그래서 흩어진 제자들을 점검하면서 결론을 내겠습니다. As we do the scattered disciples examination, um, we will conclude as our conclusion. 자, 신경 써야 되겠죠. Of course you need to you know really be cautious of this. 흩어진 제자들은 뭘 점검해야 되느냐? So scattered disciples, what must you examine? 여러분들은 흩어진 제자들은 주로 선교사님들이 많고 중요한 분들 많죠. So among the scattered disciples, there are many important you know, missionaries. 제가 지금 꼭 해야 돼요. That's why you need to do these three things. 성경과 신학. The Bible and theology. 거기에 렘넌트란 단어. And also the term remnant. 점검해야 돼요. You need to examine that. 성경에는 제일 중요한 단어입니다. This is the most important term in the Bible. 이거 모르면 성경 역사를 모르는 겁니다. If you don't know this term, that means you don't know the history. 이걸 모르면 교회사를 모르는 겁니다. That means that you don't know the Bible, you don't know the church history. 어, 성경에 복음 전하라고 세운 걸 In order to share, proclaim the gospel, what God has raised up is a remnant. It's because they did not share the gospel. They were sent as slaves, captives, and as colonies. 그렇죠. As fugitive nations. 만약에 우리 이 현이에게 세계를 고칠 수 있는 약을 내가 줬단 말이야. Let's say that I gave medication to Claire to heal the world. 이스라엘에 주듯이 줬단 말이야. Just as that God gave to Israel. 그 현이가 굳이 내 거라고 막막 세우면 어떡합니까? But what if that Claire just insists and clings it just to her? 이스라엘이 자기 거라고 막막 세워요. Just as how you know Israel, they just cling to him. 진짜 저것들 맞아 죽어도 싼 놈들이요. That's why they deserve to be put to death. 그 하나님 팬 거요. That's why God beat them up. 빨리 나눠줘. Go quickly. Go share. That's what this means. 그러니까 이 속에 복음 가진 자가 이 타임에 갔어. And amongst them there are these people who had this gospel. 그게 남은 자입니다. They are the remnant. 그리고 성경에 하면 자세히 보세요. And look at the Bible carefully. 그때부터 또 계속 지속됩니다. And you see the continuation of this. 초대교회. The early church. They are the sojourners. 오늘 사도행전 11장 19절도 흩어진 자. And Acts 11:19, the scattered ones. 이게 같은 단어입니다. It's all equivalent term. 그런데 왜 remnant라는 단어를 쓰냐? But why do we use the term remnant? 그냥 영어입니다. It's just an English term. Remnant라는 단어는 버려진 자, 남은 자. So this vocabulary remnant, it has both meanings. It means those scattered, those who are discarded, as well as those who remained. 그래서 저는 stump을 인용하고 remnant을 인용해요. That's why rather than using the word stump, I use the word remnant. 그러두기 할때 stump라는 단어 쓰잖아요. 나는 stump을 인용하고 이걸 인용해요. So when we refer to those who remained, rather than using the word stump, I use the term remnant. 이게 버려진 자도 남은 자. Because it entails both meanings, those who are discarded, as well as those who remain. 또 하나 이유는 제가 미국 가다 비행기 타고 오면서 성경을 봤거든요. Another reason for that is because on my way back from America in the plane that I saw this. 영어 성경이 번역 따라 요래 요래 조금씩 다릅니다. I saw that the translation is different according to different versions of the Bible. 네, 그날 하필 제가 본 영어 성경은 이거였어요. But particularly I saw this term when I was reading the Bible. 잘 됐다. That's why I realized this is the word. 버려진 자처럼 보이지만 남은 자예요. Even though you appear as if that you're discarded, but you are those who are remaining. 그래서 굳이 이 나무로 비유한다면. So if I refer to this as a tree. 뿌리는 그리스도입니다. The root is the Christ. 그러나 스텝가 있잖아요. But there is a stump. 그 뭡니까? What is that? 땅에 안 보이고. 밑에 그대로 있는 그 부분입니다. The stump is a part that's just hidden. That's on the that's on the ground. 저가 말하면 그걸 그루터기라 하죠. So we call the stump. 이 그루터기가 기성세대입니다. And the stump is the adult, the current generation. 여기에 새순이 나잖아요. And there will be new sprouts. 이게 후대입니다. That's our next generation, posterity. 이걸 통틀어 
An entirety of this tree is called the remnant. 성경금 잘 이해해 주셨으면 좋겠습니다. I really hope and pray that you will understand the Bible correctly. 여러분들이 신학적으로 성경적으로 언약부터 정확하게 붙잡고 있어요. So biblically and also from theological point of view, hold to the covenant accurately. 물론 남은 자란 단어를 여호와의 증인이 자기들이 남은 자들이라라고 억지를 부리는데 썼습니다. And it is true that Jehovah's Witnesses they have manipulated by using this word remnants to say that they are those who are remaining. 그건 틀린 사람들이고요. But that's a usage by all those who are remaining. 단어를 그 사람들 때문에 안쓸 이유가 없는데 지금 한국 교회 내부 remnants 쓴다고 지금 설설설 자꾸 조심스럽게 이렇게 질문해 보고 있어요. And there's no reason for us. For us not to use it just because Jehovah's Witnesses have used it, but these days these churches are trying to, you know, make criticism about this. 흩어진 자들이 성경과 체험입니다. So scattered disciples. So it is the Bible and experience. 말씀을 체험을 해야 돼요. You must experience the word. 그래야 뭐, 뭐 알죠. Only then you will come to know. 그게 바로 보좌의 체험이 돼요. That is experience of the throne. 이사야가 그것부터 했잖아요. That's what Isaiah did. 초대교 예수님 그것부터 설명했고요. That's what Jesus explained. 바울이 그것부터 했다 이 말이야. That's what Paul did from the beginning. 그다음 뭡니까? And then what's next? 성경과 현장입니다. It is the Bible and the field. 그걸로 전도 점검해 보라니까. With that, may you examine your evangelism. 영안을 바로 뜨가 보면은 성경에 있는 거 현장 현장에 똑같아. When you open your spiritual eyes, you will see that exactly the same what's in the Bible as well as what's in the field. 지금도 미국과 유럽과 선진국들이 창세기 3장, 6장, 11장 똑같이 하고 있어. You see precisely exactly the same thing that all the countries in Europe as well as the United States of America are doing. Genesis 3, 6, and 11. 삼 단체. Three organizations. They're doing exactly the same 놀랐어. way. I was so surprised. 뭐 성경이 뭐 말, 뭐 창세기는 신하다 말도 안 되는 소리 똑같은 지금 다 불러. No, people say that oh Genesis, that's a myth. No, exactly the same way it's happening right now. 그래서 흩어진 많은 자들이 여러분 이 붙잡고 점검하고 체험해야 돼요. That's why all of you scattered disciples may you hold to this and check and examine and experience. 뭘 말입니까? What is this? 예수님께서 공생에 가르친 거. 바꾸고 있잖아요. 그거 바꿔 보면 돼요. So what Jesus did during his public earth ministry, what he changed, that's what you also need to change. 그럼 예수님이 주신 거 있어요. That's there's also the Jesus gave. 갈보리산, 감남산, 마가다라. It is Calvary, Mount of Olives, and Mount of Peru. That's one, three, and eight. 그리고 뭡니까? And then 예수님이 마지막으로 해놓은 두 가지가 있어요. There are two things that Jesus did. 열두 사도, 칠십인 제자. He raised up twelve apostles and seventy workers. 그 사람들만 세우면 돼요. 여러분 교회에서 칠십인 운동 패라. So at your church also raise up 70 workers movement. 많은 목사님들은 혼자 다 고생하지 마시고 12대 교구로 나올 만큼 제자 세워라. And pastors don't try to do everything by yourself. Raise up all this, you know, 12 apostles as and for this 12 parishes. 말하자면은 어, 예언 교회 같은 이런 교회가 한 열두 개 만들어져야 돼요. So just so as an example, we need to have 12 of you know churches like Yewon Church. 그러면 지금 많은 장로님들은 70 지역을 살려줘야 돼요. Then all the elders here, you must save all the 70 regions. 그까지 안 하고는 다행 거 아니에요. 예수님이 하고 있다. We have not done what we need to do. 그래서 여러분이 못 죽는 거예요. That's why you cannot die. 뭐 행겠다고 죽을 겁니까? What have you done for you to deserve death? 자살한 사람은 진짜 그 어리석은 거예요. So people who commit suicide, that's very foolish. 그 용기 가지고 붙으면 이길 건데 말이에요. With that in you know, courage, they if they can just continue to live, they will be able to live. 아, 그래서 아직 여기 앉아 계신 여러분은 죽을 자격도 없고 망할 자격도 없어요. That's why all of you who are seated here, you don't deserve to die. 그래. You do no deserve. 하고 가야 될거 아니요. Because you need to make change, then you need to complete. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 우리에게 하나님의 것을 알고 누릴 수 있도록. Father God, would you grant to us your new strength so that we can know and enjoy the things of yours? Help us to hold to the covenant firmly. In Jesus Christ, and we pray. Amen.